എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയറ്റ് പറഞ്ഞു ഈ ഡയറ്റ് ഞാൻ ബേസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഈ ജെയ്സൺ ഫങ്ങിൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററും അല്പം സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചോദ്യത്തിനുമുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും ഫ്രൂട്ടോ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ വിശദ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിശദമായിട്ടല്ല ഞാൻ വളരെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഡയബറ്റിസ് കോഡ് ബുക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ അനുഭവവും കൂടെ ചേർത്ത് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ഡയബറ്റിസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡയബറ്റിസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ദ ഡയബറ്റിസ് കോഡ് ഓഡിയോ ബുക്ക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി ചാപ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ടു റിവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിനെ എങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയും തടയുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് ആ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ പോലെയാണ് ഒരു ക്വിക്ക് ഗൈഡ് ഡയബറ്റിസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയും ഡയബറ്റിസ് വന്നതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയും ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇനീഷ്യൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് റിവേ ഫോർ റിവേഴ്സിങ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് അതിൽ അദ്ദേഹം കുറേ വസ്തുതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വസ്തുതകൾ അപ്പോൾ ആ വസ്തുതകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ വസ്തുത ഫാക്റ്റ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഇസ് ഫുള്ളി റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റബിൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാവുന്നതും വരാതെ തടയാവുന്നതുമായ ഒരു അസുഖമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വസ്തുതയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യഥാ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതും ഡോക്ടർമാർ നമ്മളോട് പറയുന്നതും ഡയബറ്റിസ് ഇസ് എ ക്രോണിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് അതാണ് നമ്മളുടെ അനുഭവം ഡയബറ്റിസ് ഒരിക്കലും മാറാത്ത കൂടുതൽ വഷളായി വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മാറുകയില്ല നമ്മൾക്ക് പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വഷളായി വരികയുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗുളികയിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻസുലിൻ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ പമ്പ് അങ്ങനെ പോയി നമ്മളുടെ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ലെവൽ വരെ പോകുന്ന അത് ആ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ മാ നമ്മൾക്ക് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ രീതി അത് തന്നെയാണ് വേറൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു നുണയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബിഗ് ലൈ റെക്കഗ്നൈ ഈ ഈ വിശ്വാസം തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചുവടുവയ്പ്പ് ഈ വിശ്വാസം അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രോണിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതും മാറ്റുവാൻ പറ്റാ കൂടുതൽ വഷളായി വരുന്നതുമായ ഒരു അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം മാറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പണി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരാൾ ഡയബറ്റിസ് വന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡയബറ്റിസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അയാൾ ധാരാളം എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഡയറ്റൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും മാറുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്രോണിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ അത് മാറുന്നില്ല മാറുകയില്ല ഇതെനിക്കും അനുഭവമുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അൻപത് നോയമ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയബറ്റിസും ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഒരു പാക്കേജായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അതിലെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രമാണ് ഡയബറ്റിസ് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഷുഗർ കൂടാതെ ഞാൻ അഞ്ച് കൊല്ലം വീണ്ടും പഴയ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഡയബറ്റിസ് വന്നത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ക്രോണിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അല്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവാണത് ക്രോണിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെയുള്ള പല ആളുകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഡയബറ്
ആ കാലം അത്ര കാലം നമ്മൾക്ക് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചും ഡയറ്റും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടു കൊണ്ട് നടത്താൻ ഒക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഡാ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഡയറ്റും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരസുഖമാണ് ഡയബറ്റിസ് ആ അസുഖം മാറാൻ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുമോ ഈ നമ്മൾ തെറ്റായി ചെയ്ത കാര്യം ശരിയാക്കാതെ ഇത് മാറുകയില്ല ഡയറ്റും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഡയബറ്റിസ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മിക്ക ഒരു പ്രധാനമായ മരുന്നാണ് ഇൻസുലിൻ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സൽ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആകുന്നത് വെയിറ്റ് ലോസ് ഇല്ലാതെ ആരുടെയും ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചതാണ് ബേറിയാട്രിക് സർജറി ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആയി ബേറിയാട്രിക് സർജറിക്ക് മുമ്പ് അവരെ കുറേ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് കാലറി ഡയറ്റിൽ കുറേ കാലം നിർത്തും പിന്നീട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിൽ അവരുടെ വയറ് ചുരുക്കി വെക്കും ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഡയബറ്റിസ് മാറും അവർ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകും മിക്കവാറും ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നത് ഒബീസിറ്റി വണ്ണം അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ലോസ് കൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് മാറിയതായിട്ടറിയാം വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുവാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മരുന്നുകൾ നമ്മളുടെ വണ്ണം കൂട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുവാനും ഫാറ്റായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ സ്ഥിതി കൂടുകയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ സ്ഥിതി വേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ കീ ടു ട്രീറ്റിംഗ് ഡയബറ്റിസ് പ്രോപ്പർലി ഈസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് ഡയബറ്റിസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്ന് ഉപാധി അതായത് മരുന്നുകളൊന്നും ഇതിന് സഹായകമല്ല മരുന്നുകളല്ല ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഡയറ്റും ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസീസ് മാറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പും ഒക്കെ ഈ ഡിസീസ് ഇതുമാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുൻപ് വരെ ഈ ഇതുമാതിരി ഈ ഡയബറ്റിസും ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഒക്കെ കൂടി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഇത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു തലമുറയ്ക്ക് പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ജീവിത രീതി കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്തത് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ വസ്തുതയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വസ്തുത ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രോണിക് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് അല്ല അത് മാറിയ കേസുകളുണ്ട് അത് വെയിറ്റ് ലോസ് കൊണ്ടാണ് മാറുന്നത് അത് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വെയിറ്റ് ലോസ് ആണ് അല്ലാതെ മരുന്ന് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വസ്തുത ഡയബറ്റിസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ടു മച്ച് ഷുഗർ അമിതമായ അളവിലുള്ള പഞ്ചസാര കൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്ന ടേബിൾ ഷുഗർ അല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അന്നജം അന്നജം അമിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതും മാത്രമല്ല പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മില്ല് മില്ലിലും ഒക്കെ ഇട്ട് പൊടിച്ച് പൊടിയാക്കിയതും ബ്രെഡ് ആക്കിയതും പാസ്റ്റ ആക്കിയതും അങ്ങനെ പ്രോസസ്ഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അമിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ നമ്മൾ ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കാർബോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ നമ്മളുടെ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഗ്ലൂക്കോസായി നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ഇൻസുലിനും ശരീരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് ഏറ്റവും
അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറവാണ് കൂടുതൽ ഡെസ്കിലൊക്കെ ഇരുന്നുള്ള ജോലികൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറവ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഉള്ള ഭക്ഷണ രീതികളല്ല നമ്മൾ മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം ധാരാളമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കുഴപ്പം പ്രത്യേകമായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ഈ ഇൻസുലിൻ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ സെല്ലുകളിൽ നിക്ഷേ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അത് കുറേ സെൽ കുറേ ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നീട് അതിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലിവറിലും സെല്ലിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എടുക്കുകയില്ല പിന്നെ അതിനെ ഫാറ്റായിട്ട് പലയിടത്തും ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫാറ്റ് സെൽസിലും ലിവറിൻ്റെ പുറത്തും കിഡ്നിയുടെ പുറത്തും എല്ലാം ഫാറ്റായിട്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ തുണി അടുക്കി വെക്കുകയാണ് പെട്ടി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമുക്കി അമുക്കിയൊക്കെ കുറേ കൂടെ അടിക്കും എന്നിട്ട് പെട്ടി അടഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഇരുന്നത് അടയ്ക്കും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടച്ചാൽ പെട്ടി തോർന്ന് ഇതെല്ലാം പുറത്ത് ചാടി വരും അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ചിലവാകാതെ അതിനകത്ത് നിറഞ്ഞ് 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 ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് സ്പിൽ ഓവർ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് കുറേ ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ശരീരം ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കി 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 കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ബോഡി ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും ഈ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഇത് പോകുന്നില്ല എങ്ങനെ പോകും പിന്നെ നമ്മൾ കുത്തിവെച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ഇൻസുലിനൊക്കെ കുത്തിവെച്ചും ഒക്കെ അത് വീണ്ടും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു അത് വണ്ണം കൂട്ടുന്നു അസുഖത്തിനെ വേഴ്സാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിനുള്ള ചികിത്സ ഈ ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക ഈ ഷുഗർ നമ്മുടെ സെല്ലുകളിലും നമ്മൾ ഫാറ്റായിട്ടും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഷുഗറിനെ നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയും കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ നോക്കാതെ അതിനെ ചിലവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഷുഗർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അന്നജം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് അതിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് അപ്പോൾ ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷുഗർ കുറയും രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് അതായത് നമ്മൾ കുറേ നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരമാ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസും ഗ്ലൈക്കജനും എല്ലാം അത് ചിലവാക്കി ഫാറ്റിനെ പിന്നെ ബേൺ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഷുഗർ ഡയബറ്റിസ് ഇസ് കോസ് ബൈ ടൂ മച്ച് ഷുഗർ എന്നുള്ള ഈ അനുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഇതിന് മരുന്നല്ല മറ്റ് പല മരുന്നുകളുടെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഈ മരുന്ന് ഇൻസുലിൻ കൊണ്ടോ അതോ ശരീരം ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയോ നമ്മുടെ കൂടുതൽ അവിടെ ഇവിടെയും കുത്തിക്കയറ്റുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫെയിൽ ചെയ്ത് ഫെയിൽ ചെയ്ത് വരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കിക്ക് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് എന്താണ് എല്ലായിടത്തും ഷുഗർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ചിലവാക്കി തീർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചിലവാക്കി തീർക്കണം അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഏതാണ്ട് നാനൂറ് ഗ്രാം ഓളം ഗ്ലൈക്കോജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് പിന്നെ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നമ്മുടെ ലിവറിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ എല്ലായിടത്തും ഫാറ്റ് കിടക്കുന്നു ആദ്യം ഇതൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാ ഓരോ സെല്ലിലും സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പുണ്ട് ആ കൊഴുപ്പും കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാലേ നമ്മളുടെ ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആവുകയുള്ളൂ എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന്
എന്തായാലും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ പല വസ്തുതകളുണ്ട് ഡയബറ്റിസ് എല്ലാ ഓർഗനിനും ബാധിക്കുന്നു എന്നും എന്ന് ഉള്ളതാണ് അടുത്ത വസ്തുത ഏത് ഓർഗനിനെയും ഡയബറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമായി അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ സെല്ലും നശിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു എവ്രി സെൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു റോട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് പ്രിസൈസ്ലി വൈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് അൺലൈക്ക് വെർച്വലി എനി അതർ ഡിസീസ് എഫക്ട്സ് എവ്രി സിംഗിൾ ഓർഗൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗനെയും ഡയബറ്റിസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ണ് ഡയബറ്റിക് റെട്ടിനോപ്പത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കിഡ്നീസ് നമ്മൾ പറയുന്നു ഡയബറ്റിക് കിഡ്നിയുടെ എന്താ പറയുന്നത് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഡയബറ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഡയാലിസിസ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഇത് വരുന്നു പിന്നെ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കാലുകളിലൊക്കെ പെരുപ്പ് വേദന ഇതൊക്കെ വരുന്നു പിന്നെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ രക്തക്കുഴലിലൊക്കെ സ്റ്റിഫായി വരും രക്തക്കുഴലുകളും ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലും ഒക്കെ സ്റ്റിഫായി സ്റ്റിഫായി വന്ന് അതിൻ്റെയൊക്കെ സെല്ലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം കൊണ്ട് സ്റ്റിഫായി വന്ന് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും അതുപോലെ ഞരമ്പുകൾക്കും വരുന്നതുകൊണ്ട് കാലിന് വരും ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും വരും ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഡിസീസ് ഡയബറ്റിസുകാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ത്രെഡായിട്ട് ഈ ഡെമോക്ലസിൻ്റെ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണ മരുന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മാത്രമല്ല അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസും ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കാലിലെ അൾസർ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഡിക്കേഷൻസ് സാധാരണ തരുന്ന മരുന്നുകൾ ഒന്നും ഇതിനെ ഒന്നും തടയുന്നില്ല അത് നമുക്കറിയാം നാം ഡയബറ്റിസ് ആയിട്ട് കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഈ സാ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ വളരെ ചെറിയ തോന്നി നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നു എന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അറുപത് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ മെഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാഞ്ഞ കാലത്ത് അറുപത് അറുപത്തിനാല് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് മരുന്ന് അവരെ രക്ഷ ആ രീതിയിൽ അവരുടെ ലൈഫ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു പക്ഷേ രോഗം വേഴ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഈ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊണ്ട് സൈലൻ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ ഒരു എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം വന്ന് അവർ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മരിച്ചു പോകാൻ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് കൊണ്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്താലും ടൈറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷൻ ഈ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ അധികം പറയാതെ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് ഫാസ്റ്റിങ്ങും ഇരുന്നൂറ് വരെ പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിയലും ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് പറയുന്നത് അവരിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവരുടെ ഷുഗർ ലെവൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ കേസസ് കൺസിഡർ ചെയ്താണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് നൂറ് എന്നോ അല്ല അവരുടെ ലൈഫ് ഇതിന് എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ന്യൂറോപ്പത്തി ഒക്കെ വരാൻ കുറേ നാൾ എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര നാൾ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം തൊട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഇനിയും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എത്ര ആയുസുണ്ട് ഇനി അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ എല്ലാ ആറ് മാസമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് സ്ഥിതിയിൽ എത്തി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ എൻ്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് അത് വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയതായിട്ടുള്ള ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാരിൽ കുറേ കൂടെ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പിന്നെ റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലിമിറ്റ് പറയുന്നതിന് പുറകിലുള്ള ലോജിക്ക് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ശരിയെന്നൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കണ്ട വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ പ്രായമനുസരിച്ച് അതും ഫിക്സ് ചെയ്യും ഡോക്ടർ അവരവരുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് അത് പറയും അപ്പോൾ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മരുന്നുകൾ നമ്മൾക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ടോക്സിക് ഷുഗർ ലോഡ് അത് ഈ ഷുഗറാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിനെയൊക്കെ റോട്ട് ചെ
കുറയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് കുറയുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കൂടി കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഇതിന് ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വള എത്രയും വേഗം ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം നാളെ തന്നെ ഒക്കുമെങ്കിൽ ശ്രമിക്കാം ഞായറാഴ്ചയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് സമയം കിട്ടും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇത് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ ബുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞവർക്ക് ഒക്കെ ഈ ഈ നമ്മൾ ലോ കാർഡായിട്ട് അത് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ അതുപോലെ റോയ് ടെയ്ലറുടെ അത് വേറൊരു അപ്രോച്ചാണ് എന്നാലും ഇത് സിമിലറുമാണ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അതുകൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ജേസൺ ഫങ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് റോയ് ടെയ്ലറിനെ അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ പോരായ്മയായിട്ട് ജേസൺ ഫങ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഓരോരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം വേഗം ഇട്ട് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം